বাংলাদেশের তাওহিদ জনতার একাংশকে বলতে চাই আবার যদি নতুন একটা একাত্তর আসে উনিশশো একটা বাহান্ন সাল নতুন করে আসে ইসলাম রক্ষার্থে ইমান রক্ষার জন্য ইসলাম টিকে রাখার জন্য জীবন দিতে হয় রক্ত দিতে হয় জীবনের শেষ রক্তের বছরটা টুকু আল্লাহর জমিনে বিসর্জন দিয়ে ইসলাম টিকে রাখার জন্য কাজ করে যাবে কারা কারা দোকানে হাত কেল্লা কে দেখা দেওয়া যায় বিকম জেলে ভরে জুলুম করে এমন ভাঙা যাবে না অত্যাচারের শিকল দিয়ে এমন বাধা যাবে না মরা শক্ত হব শিশার মতো আসবে বিপদ বাধা যত লক্ষ প্রাণের খুন ঝড়াবো ধিক পড়া জয় মানব না ধিক পড়া জয় মানব না ধিক পড়া জয় মানব না কথা বলেন ঠিকই না কেন বন্ধু তুমি বরং শপথ না সুদিন কণ্ঠে তোমার বিপ্লবী গান গাহিদিরা যে তাকিয়ে গাছে পিসপা হওয়া যাবে না অত্যাচারের শিকল দিয়ে এমন বাধা যাবে না মোড়া শক্ত হব শিশার মতো আসবে বিপদ বাধা যত লক্ষ প্রাণের খুন ঝড়াব ধিক পড়া জয় মানব না কে কে রাজি আছে দোকানে হাত কে দেখা দেওয়া যায় নীল্লাকে তাকবির আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো ও দুনিয়ার মুসলিম जोरे জান্নাত চান কারা কারা হাত তোলেন সবাই আল্লাহ আমিন আল্লাহ প্রত্যেককে জান্নাতের জন্য কবুল করুন বলেন আমিন একটু জোর আমিন হাত মানে আসুন জান্নাত চাইলেই কি পাওয়া যায় জান্নাত পেতে হলে কিছু কাজ আছে না নাই কষ্টের প্রয়োজন আছে না নাই দুনিয়াতে বেশি হাসবে যারা আখরাতে কাঁদবে তারা ঠিক না 
দুনিয়াতে কষ্ট বেশি করবে যারা আখেরাতে সুখ পাবে তারা দুনিয়াতে নির্যাতিত হবে যারা আখেরাতের জমিনে সুখ শান্তিতে থাকবে তার দুনিয়া সিজনুল মুমিন ও জান্নাতুল কাফির এই দুনিয়াতে যারা জান্নাত মনে করেছে আখেরাতের জমিন হবে তাদের জাহান নামে কথা বলেন ঠিক না আসল মুমিনদের জন্য এটা কারাগার এটা পৃথিবী থেকে এক পৃথিবী নামক কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আমাদের কোনো সুযোগ কথা বললে আছে নেই আসুন আমার ভাইয়েরা সেই দুনিয়া থেকে জান্নাত কেমনে কামাই করতে পারি সেই জান্নাতের কিছু কথা নিয়ে সাজিয়েছি আজকের আলোচনা আল্লাহ যদি তা অফিক দান করেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি একটু সময় দিতে হবে অসুবিধা নাই তো টক ঝাল মিষ্টি রসক সিঙ্গারা বুলবুলি মস্ত সব কিছুই জানা আছে কিন্তু ভাই ওই যে বললাম সময় এখন বর্ষাকাল হরিণ খামসায় আচ্ছা হরিণের কে সাত দশে বাঘের গাল খামসাবে কিন্তু বাঘ পড়ে গেছে বিপদে জালে আটকা পড়ছে এখন হরিণ পাটা উঁচু করে বাঘের গালে এসে করে মামা ও বাঘ মামা ভালো আছে তুমি কিন্তু বাঘ যদি একবার ছাড়া পায় ওই হরিণের কলিজা টেনে ছেড়ে খেয়ে ফেলবে আলাদা কথা বলেন ঠিক কেনা কিন্তু হরিণ ও জানে না বাঘ সুযোগের অপেক্ষায় আছে বাঘও সময় আসবে বাঘেরও সময় পাবে কিন্তু হরিণের সময় সেদিন আর থাকবে না হরিণ কোনো জায়গায় পালানোর সুযোগ পাবে না কথা বলেন ঠিক না সামনে আগাই আমার ভাই তার এই যে দুনিয়াতে আমরা এসছি জান্নাতের ঠিকানা কেমনে পাবো আল্লাহ সে আয়াত থেকে জানিয়ে দিচ্ছেন আসুন আমরা জেনে নেই আল্লাহ রব বলেন জানিয়ে দিলেন আল্লাহ রব বলেন জানি মানে দৌড়াও ইলা মানে দিকে মফরত মানে ক্ষমার আশায় ক্ষমার দিকে আল্লাহর দিকে দৌড়াও ক্ষমার আশায় দৌড়াও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন অভাব যখন থাকে তখন আল্লাহকে দেয় আর যখন সচ্ছল থাকে তখন আল্লাহকে দেয় আর যখন রাগ ওঠে রাগটাকে কন্ট্রোল করে ফেলে আর যখন অপরাধ করে ফেলে মানুষ অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় এই কয়েকটা গুণ হলো মুত্তাকিদের গুণ जहां এই পৃথিবী থেকে পৃথিবী নামক এই দুনিয়া এই দুনিয়া থেকে যখন আমরা বিদায় হব সব শেষ হবে যে আকাশ কে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখো যে পার কে নিয়ে তুমি কাব লিখো যে আকাশ কে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখো যে পার কে নিয়ে তুমি কাব লিখো একদিন আকাশটা ফেটে যাবে পাহাড়টা উড়ে 
যাবে পাহাড়টা উড়ে যাবে আকাশটা ফেটে যাবে সেই কথা স্মরণে রাখো ও সেই কথা স্মরণে রাখো ঠিক না আমার ভাইয়েরা আসমান ফেটে ফেটে পড়বে জমিন সব তার উদ্গিরণ করে দেবে সেদিন পাহাড়গুলো তুলোর মতো উঠতে থাকবে কেমন সংগঠিত হয়ে যাবে সমস্ত মানুষগুলি সব যখন দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে সব জিনিস শেষ হয়ে যাবে কেমতের পরে যখন হাসর শুরু হয়ে যাবে হাসরের ময়দানে সমস্ত মানুষগুলির যখন বিচার শুরু হয়ে যাবে ডান হাতে আমল নামা কেউ পাবে কোন মানুষ পাবে বাম হাতে আমল নামা যেদিন জাররা পরিমাণ ভালো কাজ করলেও সেটার প্রতিদান পাবে জাররা পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও সেইটার শাস্তিও সেই দিন আল্লাহ দেবে সেই দিন যখন কেমত কায়েম হওয়ার পরে হাসর কায়েম হবে কোটি 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 মানুষ জান্নাতি বান্দা গুলো জান্নাতে যাবে জাহান্নামি বান্দা গুলো জাহান্নামে যাবে জান্নাতি মানুষগুলো জান্নাতের মধ্যে বসবাস করবে জাহান্নামি মানুষগুলো যখন জাহান্নামের মধ্যে বসবাস করবে কোটি কোটি বছর যখন চলে যাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পরে আল্লাহ রবীন একদিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করবেন মালিক ফ্রেস থেকে দেখে বলবেন মালিক রে ও মালিক আমার বান্দা গুলো কোটি কোটি বছর শাস্তি ভোগ করেছে দুনিয়াতে অন্যায় করার কারণে কিন্তু আমি তো গফর রহিম আমি তো রহমান मालिक रे আজকে জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে আজকে ওই কয়েকজন মানুষকে আমি জান্নাতে দেব যাদের অন্তরের মধ্যে জাররা পরিমাণ ইমান আছে বলেন সুহান আল্লাহ মালিক ফেরেস্তা সেই দিন জাহান নামের মধ্যে তন্ন তন্ন করে চাষ করবেন খুঁজতে খুঁজতে মালিক দেখতে পাবে কিছু মানুষ যাদের অন্তরে জাররা পরিমাণ ইমান আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে উঠে আনতে বলবেন তারা যখন উঠে আসবে মালিক নিয়ে আসবে জান্নাত এবং জাহান নামের মাঝখানে একটা জায়গা আছে সুন্দর পবিত্র পানি থাকবে সেখানে গোসল করিয়ে দেবে গোসল হবার পরে যৌবন ফিরে পাবে আল্লাহর ওই বান্দাগুলো জান্নাতে চলে যাবে বলেন সুহান আল্লাহ কিন্তু সেই দিন মালিককে বলা হবে মালিক রে ও মালে আর কি কেউ আছে মালিক বলবে আল্লাহ রে अवस्थान करते नाम कुद्रित अंतरे जोश लेगे झेड़े ওই বান্দার অন্তরেও জাররা পরিমাণে মানাচ্ছে আমি আল্লাহ তাকে জান্নাতে না দেয় পর্যন্ত জাহান নামের তালা লাগাবো না আল্লাহ রাবেন সেদিন মালিককে ডেক দিয়ে যখন জাহান নামের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন চিৎকার হচ্ছে চিৎকার দিয়ে যখন চিৎকার করে করে বাঁচাও বাঁচাও বলতেছে বিশ্বরবি দেখতে পেলেন মেরাজ রাত্রিতে রাসুল জিজ্ঞেস করলেন জিব্রাহেল রে এই মহিলা কোন মহিলা যার স্তনের মধ্যে বসি দিয়ে এমন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এরপরে বিশ্বরবি একটু সামনে এগিয়ে গেলেন দেখতে পেলেন 
কিছু মানুষ যারা জিব্বা কাটা হচ্ছে করার দিয়ে মুখ দিয়ে মুখে কাটা হচ্ছে পেছন পর্যন্ত কেটে যায় আবার পেছন দিক থেকে সামনে পর্যন্ত কাটা হয় এমন করে শাস্তি দেওয়া হয় আর একটু সামনে এগিয়ে গেলেন নবীজি দেখতে পেলেন একজন বা বসে ব্যক্তি বসে আছে দাঁড়ানো ব্যক্তি তার একজন সোয়া শুয়ে আছে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর ফেরেস্তা শাস্তি আজাবের ফেরেস্তা মাথার মধ্যে পাথর মারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় মগজ গুলো একাকার হয়ে যায় আলাদা আলাদা হয়ে যায় যখন আবার পাথরটাকে আনতে আনতে আবার সেই মাথাটা সুন্দর করে আগের মতো হয়ে যায় শাস্তি চলছে এমন করে এক জায়গায় দেখতে পেলেন রক্তে নদীর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে কিছু মানুষ রক্তে নদীর মধ্যে হাবুডুবু খায় রক্ত খাচ্ছে কিনারায় ফিরতে চায় অনেক কষ্ট করে কিনারায় ফেরে আবার একজন ফেরেস্তা মুখের দিকে পাথর ছুড়ে মারে আবার রক্তের নদীর মধ্যে চলে যায় বিশ্বমী দেখতে পেলেন তন্দলের মতো জাহান নাম তন্দল রুটি যেখানে ভাজা হয় মুখটা থাকে ছোট ভেতরটা অনেক গভীর এমন করে যখন তন্দুলের মতো একটা তন্দুল রুটি ভাজার জন্য যারা তন্দুল রুটি খেয়েছেন নান রুটি যারা খান দেখবেন মুখটা সংকীর্ণ ভেতরটা অনেক প্রশস্ত এরকম একটা জার নামের বাজি কোটি কোটি নারী পুরুষ লঙ্গ তারা যখন জাহান নামের লেলি হান শিকার সাথে উঠে এসেছে কিনারায় যখন হাতটা লাগিয়ে দিচ্ছে বের হয়ে আসবে আবার লেরিহান শিকা যখন আবার জাহান নামের অতল তলদেশে চলে যায় আবার ওই জাহান নামী বান্দাগুলো বান্দিগুলো আবার সেই জাহান নামের নিচে চলে যায় জাহান নাম থেকে বের হতে পারে না চিৎকার করে বাঁচাও 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 কিন্তু কেউ তো সেই দিন বাঁচানো নাই এমন কঠিন শাস্তি যখন দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে জাহান নামের মাঝে একজন ব্যক্তি ওই চিৎকারের মধ্যে সুন্দর করে আল্লাহর নামটা জপতেছেন আল্লাহ একবার বলা যায় এই সময় যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মালে ফ্রেস তার জাহান নামের মধ্যে ঢুকে গেলেন লোকটার কাছে লোকটার কাছে চলে গেলেন शांति पे लोकता उठे एस पवित्र पानी गोसल कर दिए लोकटा के जाना दिए दे সর্বশেষ ওই ব্যক্তি জান্নাতে গেছে জাহান নামের গেটটাকে তালা লাগাইছে আল্লাহ জান্নাতের গেটটাকেও তালা লাগিয়ে দিয়েছে আর মৃত্যুটাকে জবাই করে দিয়েছে জান্নাতি মানুষের আর কোনোদিন মৃত্যু হবে না জাহান নামী বান্দাদের আর কোনোদিন মৃত্যু হবে না এরপরে যখন জাহান নামী বান্দারা জাহান নামে জান্নাতি গুলো জান্নাতে সর্বশেষ এই ব্যক্তি জান্নাত পেয়েছে সব জান্নাতের মধ্যে ঢুকে দেখবে সব জান্নাতের ঘর বাড়ি দখল সমস্ত মানুষগুলো দখল করে নিয়েছি তার থাকার মতো তেমন কোন আবাসস্থল নাই কোন বাড়ি ঘরে নাই অট্টালিকাল নাই আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ রে তেমন কোন অট্টালিকা চাই না জান নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছো এইটাই আমার বড় পাওয়া একটা কোন রকমে থাকার মতো আমাকে অবস্থান দিয়ে দাও আমাকে একটা সুন্দর ঘর দিয়ে দাও থাকার মতো কোন রকমে একটা ঘর দাও আল্লাহ বলবে বান্দারে এখনো তুই আমার চিনিস নাই আমি তো সে আল্লাহ তোর জন্য ছোট্ট কোনো ঘর নাই ছোট্ট কোনো বাড়ির ব্যবস্থা করি নাই আমি তোর তোকে সর্বশেষে জান্নাতে দিয়েছি তোর পর আর কোনো দিন কেউ জান্নাতে আসবে না ওই জাহান নাম থেকে আর কোনো দিন কেউ জান্নাতে আসবে না জান্নাতের গেট তালা লাগাইছি জাহান নামের গেট তালা লাগাইছি তোর জন্য যেই জান্নাতটা আমি রেখে দিয়েছি যেই দুনিয়াতে বসবাস করতি ওই দুনিয়ার এক দুনিয়া নয় ওই দুনিয়ার নয় দুনিয়া নয় ওই দুনিয়ার দশ দুনিয়া সমান তোকে আমি একটা জান্নাত তোর জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছি বলেন সবার শেষে যে জান্নাতে যাবে তার জন্য এই দুনিয়ার দশ দুনিয়ার সমান একটা জান্নাত আছে সমান আল্লাহ বলবেন না তাহলে সবার শেষে যদি জান্নাত এমনটা হয় তাহলে যারা শহীদ যারা পরহেজগার যারা আমলে সলে বেশি করেছেন যারা নেককার তাদের জন্য জান্নাতের কত না মর্যাদা যদি কারণ ঠিক না আমার ভাইয়েরা এই জন্য আমরা সেই জান্নাত পেতে চাই তো ইনশাল্লাহ আমরা সবাই পাওয়ার প্রত্যাশা করি না সবাই করি আমি মোট চারটে বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো আয়াতের ভিতরে যে চারটে বিষয় আছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত 
চারটে বিষয় সেটা একটা হাদিস আছে শর্ট করে বলি সে হাদিসটা কেমন নবী আমার মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন শর্ট মদিনা থেকে মসজিদে নববীতে গেলেন ইসলামিক স্টেট মদিনা ইসলামিক রাষ্ট্র कायम করেছেন রাসূল সুন্দর গুজরাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ইশার নামাজ শেষ করে ঘুমিয়েছেন ফজরের নামাজ পড়বেন নিয়ত আছে না নাই নামাজ পড়বেন ফজরে সেই চিন্তা নিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন সেই চিন্তা শোনা আছে না নাই ওমর হায়ার আল্লাহ রাব্বুল আমিন সুন্দর করে জানিয়ে দিয়েছেন ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাকাজ্জাদ বিহি নাফিলাতান লাকা আসা আন ইয়াবাথাক রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা বিশ্বের দিকে বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ কি নামাজ পড়বেন তাহাজ্জুদের রাতের একটা অংশে আমি আল্লাহ আপনাকে মাকামে মাহমুদ দান করব নবীজি নামাজ পড়েছেন তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করে দিয়া ফজর আযান দেবে বেলা সেই আযানের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন একটু তন্দ্রচ্ছন্ন হয়েছে এর মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলামিন চারটি বিষয় নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন বলেন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ কি সকাল বেলা আপনি মসজিদ নববীতে নামাজের জন্য যাবেন জিবরাইল আপনার কাছে চলে যাবে জান্নাতে ফেরেশতা আপনার কাছে নামবে আপনি রাস্তা মধ্যে রওনা দিবেন প্রথম যা দেখতে পাবেন খাবেন দুই নাম্বার যা দেখতে পাবেন জমিনে পুতবেন তৃতীয় নাম্বার যা দেখতে পাবেন পকেটে রাখবেন চতুর্থ নাম্বার জিনিস দেখার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা থেকে আপনি মসজিদ নববীতে নামাজের জন্য ছুটে যাবেন সুবহানাল্লাহ কম কয়টা আরো জোরে প্রথম যেইটা পাবে সেইটা দুই নাম্বারটা জমিনে পুতে রাখবে তৃতীয়টা পকেটের ভিতরে চতুর্থ নাম্বার দেখে নামাজের জন্য মসজিদে সেই দিনটা ছিল শুক্রবারের রাত কোন দিন আজকের রাত কোন রাত কালকে কি বার শুক্রবার অনেক ফজিলতের রাত শুক্রবারের রাতে সেই সুন্দর করে বিশ্ব নবী যখন স্বপ্নটা দেখেছেন সকাল হয়ে গেছে নামাজ আদায় করেছেন ফজরে নামাজ শেষ করে দিয়া চলে গেছেন রাস্তার মধ্যে প্রথম দেখতে পেয়েছেন একটা পাহাড় আমার বিশ্বাসাম পাহাড় দেখলেন জিব্রাইল বলছে ইয়ার সুর আল্লাহ কি কি করতে হবে বলে আল্লাহ তো বলেছেন খাইতে হবে পাথর কেমনে খাওয়া যায় পাথর কে খাওয়া যায় নবীকে বলা হলো ইয়ার সুর আল্লাহ কি আপনার কাজ আপনি করেন আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবে আপনি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে আপনার কাজ করেন সুন্দর করে হাতটা লাগিয়ে দিচ্ছেন পাহাড়ে আর পর নিয়েছেন পাহাড়টা মাটির সঙ্গে মিশে গেল হাতের মধ্যে একটা পানির পেয়ালা চলে এসেছে পানি ভর্তি পেয়ালা সুন্দর করে পেয়ালা ভর্তি পানি গুলো বিশ্ব নবী সাল্লাম খেয়ে ফেলেছেন বলেন সুবাহ পানি খাইছেন খাওয়ার পরে বিশ্বনবী সামনে এগিয়ে গেলেন আচ্ছা এখান থেকে একটা শিক্ষা আছে শর্ট শিক্ষা সেটা কি যে এই পৃথিবীতে আপনার কাজ আপনি করেন আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবে আল্লাহর কাজ আল্লাহ করছে এই পৃথিবীতে আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে অনেকে বলে হুজুর কোরআনের হক কথা কয় লাভটা কি কোন দিন এই বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবী কোরআনের আইন দিয়ে চলবে আসলে এরকম চিন্তা আমি তাদেরকে বলতে চাই ভাই কোন দিনও যদি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে সংসদ ভবনে কোরআনের আইন বাস্তবে না হয় ভালো করে কোনো দিনও হইল না কিন্তু আপনি যদি কোরআনের পক্ষে কাজ করে যান রক্ত ঝরিয়ে যান খাব্বা খোবাই বেড়ার মতো জীবন দেন কেমতে আপনার জবাব দিতে থাকবে না কথা ঠিক না এজন্য আপনার কাজ বাস্তবায়ন হলো কি হলো এটা না चेष्टा कर जीवन टाथ जीवन नये दुनिया আর জান্নাতের পানি দিয়ে গোসল হইছে কতক্ষণ ঠিক না সেরকম শহীদী মৃত্যু চাই কি চাই না ও গোধয় আমার আমারে 
जीवन जन शहीद बड़ गमारे जीवन थे के दूर कर दमारे जीवन थे के दूर कर दूर कर दत पर जाय हमारे जीवन जन शहीद बड़ हमीन बोलें ना सत शहीद पूर्ण भूमि शक्ति सह समय दाओ दूर कर दावे जीवन जड़ता दूर कर दाओ शत संसाय मारे जीवन जान शहीद बड़ जमीन पुते आशी भविष्य प्लान कर परिकल्पना करब क्या अतीत दिए भाव सामने आगे तृत्य नम्बर देखें विश्वलम देखे एक छोट चुरुई पाखी नबीजर का चुरुई पाखी नबीजे की जान बोले आल्ला रसुल सुंदर को पकेटे रेखे दिए सामने एगिए गए देखें एक मरा उठ पड़े आगाल कूकुरगुलो मरा उठर मांसगुलो की एक कार कर खे फिर खाच्चे रसुल के बला हल यसुल्लाह मरा उठ देखे आल्ला की करते कई से बोले एखान नाम चले जो है जुमन नाम आजान दिए बेला कौन नाम अशहदू अल्लाह अशहद अल्लाह आज हम शुद्ध भलो लगे ना खराब लगे আযান শুনলাম ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিন ইযা যিকরা আল্লাহ আযান শুনলে আল্লাহর নাম শুনলে কোরআন আয়াত শুনলে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি হয় কথা বলেন ঠিক না রব্বাকা ফাকাবির তাকবীর হবে রবের নামে আস্তে না জোরে জোরে বল আল্লাহু আকবার আযান হয়েছে বেলাল আযান দিয়েছেন রাসূল চলে এসেছেন মসজিদে নববিতে আযান হয়েছে নামাজ পড়তে চলে এসেছেন জুমার নামাজ কোন নামাজ নবী আমার নামাজ পড়লেন জুমার নামাজ যখন শেষ হয়ে গেছে জিব্রাইল দাঁড়িয়ে আছে নবী যে বসে আছে একটা একটা করে সবগুলো জানিয়ে দিতে চান আমার রাসুলকে বলা হচ্ছে ইয়ে রাসুল আল্লাহ কি ওই যে চারটা বিষয় দেখেছেন প্রথমে দেখলেন পাহাড় দুই নাম্বার দেখেছেন কি 
পুরে ঘর তৃতীয় নাম্বার দেখেছেন চড়ুই পাখি পকেটের মধ্যে চতুর্থ নাম্বার দেখেছেন মোড়াউর এই চারটা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে শিক্ষা দিয়ে আপনার উম্মতদেরকে জানিয়ে দিতে চান আমি কি সেই কথাগুলো বলবো বিশ্বনবী বলছে ভাই জিব্রাইল রে দেরি করো না দ্রুত আমাকে তুমি জানিয়ে দাও বলেন সুহান আল্লাহ আমি কি আপনাদের জানাবো কিন্তু যদি হক কথা কই যত দোষ নন্দ ঘোষের না যত দোষ এখন হুজুরদের রাস্তার পাশ দিয়ে একজন লোক যদি হেঁটে যায় একটা হুজুর হেঁটে যাচ্ছে আর একটা লোক যদি পায়খানা স্লাব ভেঙে যদি মারা যায় বলবে হুজুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কারণে লোকটা স্লাব ভেঙে মরছে এমন একটা অবস্থা সব কিছু এখন হুজুর রাই করে পৃথিবী তার মানুষ নাই আসে না নাই একটা লোক যদি স্টক করে মরে কয় হুজুরের জন্য মরছে রাস্তা পায়খানা ভেঙে মরলো হুজুরদের জন্য মরছে কি যে জ্বালা হয়ে গেছি পাঞ্জাবি এটাই হলো বড় দোষ আছে না নাই যত দোষ নন্দ ঘোষ সত্যিটা বললে দোষ করলে অন্যায়ের প্রতিবাদ নামটা হবে তোমার কি মৌলবাদ ভাইরে নামটা হবে তোমার জঙ্গি বা কতক্ষণ ঠিক না পেন্টাগনে হামলা হল সত্যি খুঁজে নাহি পেল ওসামাকে দিল দোষের অপবাদ নামটা হবে তোমার বলেন বাদ ভাইরে নামটা হবে তোমার জঙ্গি বাদ কতক্ষণ ঠিক কি না তারপরে কি আমরা হক কথা বলবো না বেহক বলবো হকের পক্ষে আছে কে আমাদের বরাবরই হক কথা বলতে হবে কতক্ষণ ঠিক কি না পৃথিবীতে কিছু কামাই করার জন্য মানে পাঁচটা গোলাম হয়ে কথা বলবে হক কথা বলবে না পেটের ভিতরে যা ঢুকাইছে সব জাহান নামের আগুন কেমতে আল্লাহ তালা তাদের সাথে কথাই বলবে না তাকে পবিত্র করা হবে না হুসে না জোসে হাত উঠছে আসলে হুজুর ওয়াজ ভাল লাগে তাই বলে আপনার সাথে জাহান নামে প্রশ্নই আসে না কেউ জান যাবে যাবে না আমার ভাইয়েরা তাহলে আপনারা আমার সাথে জাহান নামে যাবেন না তাহলে আমি হক কথা না কয়া আমি কিসের জন্য নিজে জাহান নাম টেনে নেব তাহলে আমি জান্নাত পাওয়ার দরকার আছে না না এখন তাহলে হক কথা বলি স্ট্র্যাটেজি শো দ্যাট এক পরিসংখ্যান এসছে যদি হক কথা কই বন্ধু বেজার হয় কিন্তু কি করব হক বলার দরকার আছে না নাই ডায়াবেটিক্স রোগী সভাপতি সাহেব না সভাপতি সাহেব শোনেন ডায়াবেটিক্স রোগী থাকতে <laughs> 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 ও সরি স্যার সরি স্যার আপনার যে এত পাওয়ার তা তো জানা ছিল না তো ঠিক আছে আপনি মিষ্টি ওষুধ চান ডায়াবেটিক্স রোগী মিষ্টি জিনিস লিখে দিচ্ছে কোনো সমস্যা নাই আপনি বগুড়া থেকে নিয়ে আসবেন বগুড়ার দই ওটা মশাল্লা খাবেন সকালবেলা হাফ কেজি আর ঢাকা থেকে প্রিমিয়াম মিষ্টি নিয়ে আসবেন দুই হাজার টাকা কেজি ওইটা খাবেন দুপুরবেলা হাফ কেজি আর একেবারে সমসম কিনে নিয়ে আসবেন রাত্রে খাবেন দেড় কেজি এই নিয়মে যদি মাসাল্লাহ আপনি খাওয়া শুরু করেন মাসাল্লাহ আশা করা যায় সাত দিনের মতো চিরো দিনের জন্য ডায়াবেটিক্স নির্মূল হয়ে যাবে এই নিয়মে যদি ডায়াবেটিক্স রোগী মিষ্টি খায় আচ্ছা ক্ষতি কি ডাক্তার হবে না ও বেটা ডাক্তারে কিছু হবে ডাক্তারে কিচ্ছু হবে না কতক্ষণ ঠিক না ডাক্তারের সাথে কেউ বাহাদুরি করতে চায় না ডাক্তারের সমাজে একটা ভূমিকা আছে এই পৃথিবীতে ইঞ্জিনের একটা ভূমিকা আছে ইঞ্জিনিয়ারের উপর যদি কেউ কথা বলে তাহলে ওই রানা প্লাজার মতো সব ধ্বসে পড়বে কথা কয় না কেন ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কেউ কথা কয় না রড লাগবে কয় টন কয় পঞ্চাশ টন কয় পঞ্চাশ কয় ষাট টন লাগে আপনি যা লাগে দেন পাঁচ টন কমের জন্য রানা প্লাজার মতো ভেঙে যেন না পড়ে ইঞ্জিনের বিপক্ষেও কত কথা বলবে না কিন্তু হুজুরদের এই সমাজে কিছু দায়িত্ব করতে বাসে না নাই কিন্তু হুজুরদের উপরে অনেকেই কথা বলে আসে না নাই আমি বলতে চাই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে কথা বললে পরে যেমন করে বিল্ডিং এর ক্ষতি হয় মানুষ অপ উপকৃত হবে না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে ডাক্তারের বিপক্ষে কথা বললে তার উপকার হবে না বরং সমাজের ক্ষতি হবে লোকটার অসুবিধা হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে নিজে দেখি 
এই শরীরের চিকিৎসা করা হলো ডাক্তার এই পৃথিবীতে যারা আলেম ওলামা আছে এই আল ওলামা রাসাতুল আম্বিয়া আলেমদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে আলেমদের পদ যদি রুদ্ধ করে দেন আলেমদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেন আলেমদের কিচ্ছু হবে না প্রত্যেকটা মানুষ মুরাফিকের বাচ্চা হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সবার জাহান্নাম হবে বাদ দেন আর ওদের কথা বলেন ঠিক কিনা साधारण मानुष हो गुटी कैक मानुषर क्या আল্লাহ <laughs> प्रथम রাগ উঠলে পর রাগকে কন্ট্রোল করো আল্লাহর কথা কার কথা রাগকে কমায় নিতে হবে দমায় নিতে হবে আর অপরাধী মানুষকে ক্ষমা করতে হবে নির্দেশ কাজ যদি কোন মানুষ রাগ কন্ট্রোল করতে পারে বিশ্বনী বলেছেন হাদিস স্পষ্ট সই হাদিস বিশ্বনী বললেন দুনিয়াতে ওই লোকটা বীর বাহাদুর যে লোকটা আর আগের সময় রাগটাকে কন্ট্রোল করে নেয় রাসুল বললেন ওই লোকটা হলো সবচাইতে বড় বীর সুমানাল্লাহ বলবেন না রাগ ভালো না খারাপ जीवन शेष राग जो 
কর্তা মুরব্বির অথবা আমাদের স্বামীর বাটামে একটা নিয়া তবে তোর একদিন কি আজকে আমার তিন দিন পিঠে পুটে সাইজ করে শোকেস আলমারি ড্রেসিং টেবিল ভাইয়া একবারে মে মহিলাটার খবর করে দিছে আছে না নাই এরকম বীর বাহাদুর বোমার ওস্তাদ কারা কারা হাত তুলে দেখান পাওয়া গেছে ভাই দি একটা উঠতে ধরে হাত তুলে নাই ভাই ও আজকে বোঝেন হিসাব করে তুলেন খালি কইলেই তুলেন না যাই হোক বোমার ওস্তাদ হয়তো অনেকে তুলছে বিয়ে করে নাই জোশের ঠেলে তুলছে যাই হোক আমি মাইন্ড করি নাই ওটা হতেই পারে টু মিস্টেক তো এখন আসেন বউ মারা যাবে না কে বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ মারতে হবে কয় কারণে নামাজ না পড়লে রোজা না করলে পড়ে পর্দা না করলে স্বামীর আনুগত্য না করলে এই চারটা কাজ না করলে বউকে কি করা যায় কি দিয়ে মারবেন বাটাম দিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত দিয়েছেন কেউ কেউ বলেছে মারতে হবে মেসক পরিমাণ লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে আবার কেউ বলেছেন না কো মানে বালিশ দিয়ে আস্তে করে এইভাবে মারবে বালিশ দিয়ে যদি বউ মারে কে রাগারাগি হবে না হাসাহাসি আরো মারো আরো মারো রাগবে আর কি আস্তে আস্তে জীবন শেষ কতক্ষণ ঠিক না আসলে ইসলাম কত সুন্দর দেখেন বৌরে মারতে হয় না যত পারেন ভালোবাসবেন খালি বলবেন আই লাভ ইউ জান পাখি আমার ময়না পাখি আমার টিয়া পাখি ও আমার ঘুঘু পাখি দেখবেন বউ আপনার অনেক ভালোবাসা দেবে আপনি দেবেন এক বিন্দু বউ দেবে এক সিন্ধু গানটা বইয়ের ওইরকম গান দরকার নাই তো যাইতে যদি হয় বইয়ের কাছে গান রাস্তায় পিঙ্কিদের কাছে গান গান কেন পিঙ্কি চলেছে একা পথে সঙ্গী হলে এগুলা কি যা বইয়ের কাছে বন বলেন এক বিন্দু ভালোবাসা দা আমি এক সিন্ধু হৃদয় দেব বউকে ভালোবাসেন এগুলো গান গাওয়া ঠিক না আমরা এগুলো গান গাবো না ইসলামের সুন্দর গান আছে না নয় বলবো বলবো আচ্ছা সালাদ তোমার বন্ধু পরম শেষ বিচারের দিন সালাদ তোমার জীবন জুড়ে খুশব প্রতিদিন জায়গা মাঝে শান্তি মেলায় চিত্তে সীমা কিন जीवन जुड़े खुशब प्रतिदिन जाए शांति मिले चित्ते संगे रखो तब तो मुमिन रबिया जन्नति तुम देवे कल हसुरे शीतल पवित्रतार পড়লে সালাত রই দূরে রয় মন্দ যত কাজ পাস প্রহরে সালাত পড়ো আত্মাকে সমৃদ্ধ করো যেমন সঙ্গে রাখো তবে তো মুবিন আলহামদুলিল্লাহ 
রাগ সাবজেক্টটা কি ছিল রাগ দেখেন এই রাগের পরিণামটা কোথায় গিয়েছে রাগ যদি হয় চেয়ারম্যানের দেখেন এই রাগ কয় থাকবো না কয় বদ্ধ করে দেখবো আবার জগৎটারে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে রাগ লাফায় উঠে চেয়ারম্যানের মাথায় চেয়ারম্যানের পাওয়ার কম না বেশি চেয়ারম্যানের যদি রাগ উঠে এলাকার ক্ষতি কম না বেশি রাগ লাফতে উঠে চলে গেছে এমপির মাথায় এমপির পাওয়ার কম না বেশি এলাকার ক্ষতি কম না বেশি লাফে উঠে কয় মন্ত্রীর মাথায় মন্ত্রীর পাওয়ার কম না বেশি বড় রাগ বলতেছে না এবার আর সাধারণ কোনো মন্ত্রী না লাফে উঠে কয় রাগ আমি চলে গেলাম প্রধানমন্ত্রীর মাথায় তবে এটা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী না ধরে নেন ভারতের নরেন্দ্র মোদী কোন মোদী নরেন্দ্র মোদীর রাগ উঠছে আগে তো চা বিক্রি করত ক্ষমতা বেছে বিশাল এরকম বাংলাদেশের মতো উনত্রিশটা দেশ মিলে একটা মহাভারত ভারতবর্ষ আজ দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে আমি ভারতবর্ষে মাহফিল করি আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় এ তারপরে মেদিনীপুর অনেক জায়গায় অন্ধ্রপ্রদেশ সহ অনেক প্রদেশে ঘুরেছি যেটা দেখেছি এই নরেন্দ্র মোদীকে এখন ভারতের লোকের কেউ দেখতে পাচ্ছে না খুব খারাপ মানুষ যে বিষয়টা বলবো এখন নরেন্দ্র মোদী যদি চিন্তা করে ওর বাপরে কেউ মারছে এখন যদি কয় তার ওর বাপরে মারছে দশজন মানুষ ধরে নেন কয়জন দশজন মানুষ কিন্তু ফাঁসিতে ঝোলা শুলে সড়া মেরে ফেল শেষ কেল্লা খতম কেসাস রক্তের বিনিময়ে রক্ত ঠিক কিনা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী যদি চিন্তা করে আমার বাপ প্রেমার সে আসামের দশজন না মুসলমানের আসামের দশজন মারলে হবে না সুযোগ পাইছি বেটা আমার বাপ প্রেমাইরা তুই শান্তিতে থাকবি থাকতে দেবো না এমনিতে তো মারতে চাই সুযোগ তো পাই না আমার বাপ প্রেমার সে আসামের দশজন আসাম ত্রিপুরা মেঘালয় মেদিনীপুর সহ গোটা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানদের ওপর যদি নির্যাতন চালায় হামলা মামলা নির্যাতন চালায় যদি নরেন্দ্র মোদী মুসলমানদের ওপরে কষ্ট দেয় আর এটা করলে পরে এটা কি ঠিক হবে না ভুল হবে যেরকম ঠিক না নির্যাতন চালাবে হামলা মামলা চালাবে আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহ যেদিন বিচার কার্য সমাধা করবে প্রত্যেকটার বিচার হবে কথা ঠিক না প্রত্যেকটা সেকেন্ডের বিচার হবে বলেন ঠিক না প্রত্যেকটা রক্তের ফোটা শহীদের রক্তের ফোটার বিচার হবে কথা ঠিক না এই জন্য রাগারাগি রাগ থাকলেই পাওয়ার দেখায় রাগটাকে অপব্যবহার করবেন করা যাবে না এই রাগের বিচার কে করবেন এই জন্য নরেন্দ্র মোদী হোক আর যেই মোদী হোক রাগ থাকলে রাগটা আমরা ক্ষমতা পাইলে পারে খাটাবো দুই নম্বর কি মনে আছে তো একটা কুড়ে ঘর কি মনে আছে এই কুড়ে ঘর থেকে কি শিক্ষা আছে একটু সামনে যাবো অসুবিধা নাই তো আল্লাহ রব বলেবেন জানিয়ে দিলেন আল্লাহ <laughs> এই পৃথিবীর সব একাকার হয়ে যাবে মাটির ভিতরে সব উদ্গীরণ করে দিয়ে দেবে কেমন যেদিন সংগঠিত হবে সে কেমতের দিনের কথা বলা হচ্ছে বিশ্বনবীকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইয়ার রসুল আল্লাহ কি আপনার উম্মতের মানো আপনার উম্মতের যত উম্মত আছে তাদেরকে জানিয়ে দেন এই পৃথিবী যেদিন শেষ হবে সব উদ্গীরণ করা হবে কোনো কিছুই গোপন থাকবে না শাক দিয়ে কোনোদিন মাছ ঢাকা যাবে কোনো মানুষকে যদি অন্যায়ভাবে কেউ হামলা করে মামলা করে গুম করে ফেলে রক্তের চিহ্ন যদি কেউ না রাখে রেকর্ড দুনিয়াতে নাই কিন্তু রেকর্ড আছে কার কাছে আমার বিশ্বমিকে জানিয়ে দেওয়া হলো এই দুনিয়াতে কোনো মানুষ যদি অন্যায় করে অবিচার করে অনৈতিক কার্যকলাপ করে সব কিছুর বিচার হবে কেমতের দিন আপনার উন্মদদেরকে জানিয়ে দেন তারা যেন ভালো ভালো আমল করে সকাল বেলা উঠে যেন কেউ দেখতে না পার রক্তের ফোটা জমিনের সমস্ত রক্ত গুলোকে 
স্প্রে করে মেশিন দিয়ে ধুয়ে যদি ড্রেনের মধ্যে ধুয়ে দিয়ে দেয় পৃথিবীর কোনো চক্ষু দেখলো না আল্লাহর চক্ষুকে কেউ আড়াল করতে পারে না ধরে কথা বলেন ঠিক কি না কোনো বিচার ছাড়াই যদি কোনো মানুষকে গুম করে ফেলা হয় তার অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়া হয় দুনিয়ার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া যায় আল্লাহর চক্ষুকে না ধরে কথা বলেন ঠিক কি না প্রত্যেকটার বিচার আছে না নাই এই জন্য আমলে সলে নেক কাজ করতে বলেছেন আমার রব আমার আল্লাহ বলেছেন আমলে সলে করো তাহলে তোমাদের জান্নাতের ঠিকানা হবে এখন আমলে সলে অনেক কাজ আছে নামাজ রোজা হজ জাকাত পিতা মাতার খেদমত মানুষের খেদমত এগুলো আমলে অনেক আছে কথা কোন ঠিক না একটা আমলে সলের কথা আমি বলতে চাই নামাজের কথা একটু বলছিলাম না নামাজের প্রশংসা মা সালা কখন ফিস থাকার কেমন তো প্রশ্ন করা হবে এই বান্ধা দিকা তুই জাহান নামে আসছিস কেন কয় আল্লাহ मानुष एम रिंग कल दिसे कल आसार समय गान কিরে বাবা তুমি কেমন মুসল্লি লো এরকম গান যদি বাজে ইমাম সেব এখন আক্কি আছে গুলি মারো শুনবে নাকি ধুম বেচেলে শুনবে না আল্লাহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ কবে কথা কান না কেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন বলবে নাকি এগুলো শুনবে তে এরকম গান যারা রেকর্ডে রাখে মানে রিংটোন রাখে তাদের দেখলে বোঝা যায় আসলে নামাজ পড়তে আসে ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্যা আছে কথা কান আছে না নাই এটা কিন্তু মুসল্লিরা বোঝে যে তুমি কয় নম্বরের মুসল্লি উপরে ফিট ফাট ভিতরে चाप दिल कल चले जाए लोकता <laughs> मागरीबाइन शेष नहीं मान भद्र नाम डिजिटल 
আল্লাহ তো সে ডিজিটালের মালিক এখন বলেন তো জান্নাতের যদি সিকিউরিটি কোড দেয়া থাকে যে সিকিউরিটি কোড ছাড়া আপনি জান্নাত খুলতে পারবেন না আপনি বারবার কোন সিসিম ফা কিন্তু সিসিম আর ফা হবে না সিসিম সা এটা কথা না কে জান্নাতের সামনে যা কবে জান্নাত খোল খোল জান্নাত আবারে দিছে খোল সিসিম ফা কাজ হবে তাহলে আপনারে কি করতে হবে জান্নাতের সিকিউরিটি কোড জানতে হবে সেই সিকিউরিটি কোড আমি বলে দেই পিন কোড বলবো আমার সাথে বলতে হবে জোরে বলেন 2 4 4 3 4 এ মুখস্থ হয়েছে কার কোন জান্নাত তার হয়ে গেছে এক কোন তো দেখি একজন কোন 2 4 4 3 4 এ সিসিম ফা তাহলে তো খুলে যাবে জান্নাত মুখস্থ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা জান্নাত পেয়ে গেছি নাকি সুবহানাল্লাহ কইছে আচ্ছা এই নাম্বারগুলো মুখস্থ করলে কি জান্নাত পাওয়া যাবে এর ভিতরে ভেদে বারে পথ কি বুঝাইছে জানেন টু ফজরের দুই রাকাত জোরে কোন ফরজ নামাজ ফোর জোহরের চার রাকাত আসরের চার রাকাত ফোর থ্রি মাগরিবের তিন রাকাত আর এশার চার রাকাত শেষেও এই চারটা পাঁচ রক্ত নামাজ যদি আপনি কমপ্লিট যদি আপনি সুন্নাত পড়লেন না কমপক্ষে ফরজ নামাজটাও যদি আপনি হাজিরে দিয়ে পড়েন গুনাহ মাফ করবে কে জোরে কথা বলেন কে আমার ভাইয়েরা তাহলে এই টু ডাবল ফোর থ্রি ফোর এটা যদি আপনার কমপ্লিট থাকে আর সালাত মিফতাকুল জান্না আপনার জান্নাতের সাবি হয়ে যাবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্যই পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ার দরকার আছে না নয় নামাজ দেখিনি বাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে কেমনে খেয়াল করেন ও আমার ভাইয়েরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন হাশরের ময়দানে প্রশ্ন হবে যতগুলো প্রশ্ন করা হবে প্রথম প্রশ্ন হবে সালাত নামাজ পড়েছে কিনা বান্দারে নামাজ যদি বান্দার না হয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন দ্বিতীয় প্রশ্ন করার তো প্রয়োজনই পড়বে না ঠ্যাংটা ধুইরা তাকে জাহান্নামের মধ্যে ফালায়া দেবে অন্য ইবাদতের না আপনার জান্নাত হইছে কিন্তু চাবি নাই ওই জান্নাত পাওয়ার কোনো দাম এখন আসে নামাজ গরীব ধনী উভয়ের খেয়াল করেন একজন সাবি নাম তালহা समस्त सबी अबजेक्शन दिए सुरल्ला तलखा प्रत्येक दिन फजर शेष सामने बस विश्वी तलखा रे তোমার বিরুদ্ধে সবাই অবজেকশন দিচ্ছে তুমি আমার সামনে কেন বসে থাকতে চাও না তোমার মনটা কি যায় না এরা সজরতে তালখা বলছি এরা সুলাল্লাহ কি আমার মনটা বড় চায় আমার সব সময় আশা জাগে সব সময় প্রত্যাশা জাগে আপনার সামনে বসে থাকবো আপনার কোরআন আপনার কথাগুলো শুনবো কি এরা সুলাল্লাহ কি আমি এত গরিব মানুষ সুভে সাদিক সকাল বেলা যখন হয়ে গেছে আপনার পিছনে নামাজ শেষ করে দিয়া আমি দ্রুত বাড়িতে চলে যাই নামাজ শেষ করে দিয়ে বাড়িতে চলে যাই আমার বাড়িতে স্বামী এবং স্ত্রী মিলে ভালো একটা কাপড় আমি বাড়িতে গিয়ে আমার বাড়িতে যখন আমি বাড়ি থেকে যখন নামাজ পড়তে আসি বাড়ির মধ্যে গর্তে করে রেখে এসেছি স্ত্রীটাকে উলঙ্গ করে দিয়া গর্তের মধ্যে রেখে দিয়া স্ত্রীর সেই পোশাক করে আমি নামাজে চলে এসেছি নামাজটা যখন শেষ হয়ে যায় আমি আবার বাড়িতে গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ি আর আমার পোশাকটা স্ত্রীকে দেই আমার স্ত্রী সেই পোশাকটা পরে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যায় বলেন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ কি একটা পোশাক দিয়া স্বামী এবং স্ত্রী নামাজ পড়ার কারণে সকালবেলা ইচ্ছা থাকলেও আপনার সামনে আমি থাকতে পারি না যদি আমি বেশি সময় বসে থাকি আমার স্ত্রী সকালবেলা ফজরের নামাজ নামাজ পড়তে পারবে না এইটা যদি আমার অপরাধ হয়ে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ কি আপনি যে শাস্তি দিবেন আমি মাথা পেতে নেব রাসূল বলেন তালহারে তোমাকে কি আর শাস্তি দেব তুমি এমন কাজ করেছো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে তোমার সুন্দর ফায়সালা হয়েছে বলেন সুহান আল্লাহ ও আমার ভাইয়ের কেমতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন গরিবদেরকে জিজ্ঞেস করবেন গরিবদেরকে বলা হবে গরিবরা রে নামাজ পড়িস না কেন বলে আল্লাহ গরিব ছিলাম রিক্সা চালাইতাম ভ্যান চালাইতাম পেটের রেজেক সংগ্রহ করতে জীবনের জন্য এত কিছু করতে সময় চলে গেছে নামাজ পড়ার সুযোগ পাইনি তালহাকে ডেকে দেওয়া আসা হবে তালহার দিকে তাকিয়ে বলা হবে এই তালহার দিকে তাকায় দেখ এই তালহা গরিব ছিল তোর মতো এত গরিব তোর চাইতে বেশি গরিব তালহার মতো গরিব করে কেয়ামত পর্যন্ত কোন মানুষকে আমি আল্লাহ পাঠায় নাই তালহা যদি এক কাপড়ে স্বামী স্ত্রী মিলে তালহা যদি নামাজ না বাদ দিয়া নামাজ পড়তে পারে তুই কই নাম্বারে গরিব স্ত্রী নামাজ কেন পড়িস নাই আল্লাহর ফেরেশতা এসে ঠ্যাংটা ধরে জাহান নামে পাঠায় দেবে গরিবরাও তারাও জাহান নামে চলে যাবে নামাজ না পড়ার কারণে দুই নাম্বার ধনী মানুষ বলবে আল্লাহ রে ধনী কেন বানাইছিলাম ধনী হবার কারণে 
নামাজ পড়তে পারি নাই আল্লাহ সেই দিন ওসমান গরির দিকে ইশারা করে বলবেন ওসমান গরির দিকে তাকায় দেখো ওসমান এত ধনী ছিল ওসমান গরির মতো ধনী আর এই দুনিয়াতে আমি কাউরে বানায় নাই এ কাউরে বানাবো না কেয়ামত পর্যন্ত সেই ওসমান গনি এক রাখাত নামাজ কোনো দিন বাদ দেয় নাই কাজা করে নাই সব টাকার হিসাব ঠিক রেখেছে জাকাতটাও ঠিক দিয়েছে ওসমান গনি যদি পারে তুমি কেন পারলে না তুমি তো অত ধনী ছিল না জাহান নামের ফেরেস্তা এসে ঠেংটা ধুই না নামাজের জন্য তাকে জাহান নামে ফালায় দেবে प्रत्येके माल नाम भाई अल्लाह छोट मानुष्टे जीवन जा कारण तरह नाम ठीक शुरू भलो मजे भलो शेषा जो भलो ना हो जीवन शुरू भलो मजे भलो मृत्यु आगे कले मान इमान नहीं मरते लोकटार जहां नाम तक ठेके शुरू भलो शेष भलो आखिर समय आप जी दुआ कर ना चले जा शेषा भलो करलें ना ठीक ना ये आप शेषा भलो कर जो चाहिए चाहना शेष भलो जर सब भलो तार भाइय ओ भाइया जाची कल जेने दो दिन एर दो नहीं आए कतु जुनर कतु हो रखूं बागा दूरी बरी गारी और चली का 
बारी गारी और चाली का सपने रे मोरी ची का सभी जनो मिचे मायर सल चाहत हुरी ओ भाई आज अच्छी कल जेनाई दूधी रेर दुनियाई कोतु जोनर कोतु हो रकुम बाहा दूरी कथा कौन ठीकी ना कबूरे राजा बुझे ऐतो कोठीन शोई ते अमी पारी बोना मृत्यु जंत्रो ना कोतो कोठीन शोई ते अमी पारी बोना ओ गो दया मायो गो रागीन चाइ जितो मार शुद्ध करो ना कबूरे राजा बुझे ऐतो कोठीन शोई ते अमी पारी बोना कोता कौन ठीकी ना अमर भाई रा ओने एक सोन तरह से बाबा बोले डाक्टर बारे ना कोतु दिन बाबा के नियक शोए ना कोतु दिन बाबा के बोलते बारे ना आपको अमर कितने चिप्स किने दाव इधर दिन रो तुम जमा के पोर पाए ना आप बाके नियक उन मार के दे जिते पारे ना एरुकम पुरी बारे ओशो है पुरी बारे पास आपने दारिया जावेन क्या मोते आल्ला कुकुर सीगल गुलो जमान मोरा उठेर पिसो में गिए मोरा उठेर मांस खाओ जने व्यस्तो ए पृथ्वी नामक मोरा उठेर पिसो में जरा दोरा दोरी करे शुद्ध टका 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 टकर पहाड़ तुरी करते चाहे पिसो में एक बार उम्र तुर को तस्सीन तक करे ना शरण करे ना तारा जनो ठीक वो ए कुकुर अरस्त्रीगले द मोतो कुकुर जमान म ए पृथ्वी ते पृथ्वी ना मोक ए दुनिया ना मोक ए मोरा उठेर पिसुने जिस समस्त मानुष दोरा बे तारा वो जनो ठीक कुकुर आस्त्री का निर्मोत कथा कार बाल हम आदल उलाए के हमल गांव फिलों बरों तार चैते उन्हें त्रिश्चो ए जनो आमादर के रसूल के शिक्का दलिया रसूल अल्लाह मोरा उठ ना मोक ए पृथ्वी ना म आखरत कायम करें आखरत अपने हसील आखरत के जनों सफलता आशे ये जनों चले जाना सोला नमाज के प्रतिष्ठित करने के समाजे आखरत ये जनों चिंता करें आप परम मुद्दे के शिक्षा दें शिक्षा मोट कोई टा जोरे बन कोई टा ये चट्टे विषय अनेक लम्बा करा जितो जतुरु कुन पेरे थी शुमेर माजे आमी बोला चिस्टा कोरे थी नमः संपूर्ण की किसी को था बोलो राग कंट्रोल कर रखा था किसी बोलो ऑफर दी मनुष्के खोमा को लाल्ला अपने के खोमा कोर बैन खोमा महोत गुन आपने खोमा पेते चाहिए अल्लाह का से आगे निजे मनुष्के माफ करते शिकुन � दुनिया ने अनेक कथाएँ बोले थी, आखिर तेरे भय देखी है थी, सब मिली, जब भी शोइगुल आज क्या मैं आप पर, आप अरुज मेरे देर कथों किसी बोले थी, स्तोने में मुद्दे बोशी देखो ऐ दिए थे, क्या मोते, ऐसे मस्त मेरे देर शास्त्र हो भी जरा पढ़ दा करना, और करना फिर बुयू थी कुन्ना वाला तबर रोज तबर रोज जल जाहिल एक कथन गुलो अल्लाह शर्म प्रथम आमा के पालन करता हूँ फिक्र दान करें आम्र प्रत्येक जनो आमल करते बारे शबाई बोले आमिन शबाई जोरे बोले अल्लाह मामिन अल्लाह मामिन रब्बना उज़लमना आउफ़सना व इल्लम तोफ़िरलना व तरोहमना लनकुनन मिनल ख़ासिरी हलतालम चट्टग्राम शदोर धनरंतर गतो محمد ابو خرائر نورانی فرکانی مدرسہ او الکبا شرد دگائی جتو تریتیو برشی کی بیرٹی آز مافر مویدن تھے کہ تمہارا خجر خجر قرآن پر میں ایک مسلمان دن شتی نہیں ہے تمہارا دینی کسو دینی کسو بھائی دن شتی نہیں ہے گنار بجھا مطھائی نہیں ہے کنگل فکاریر بشی تمہارا شاہی دور بر دوخن حد پی دی دیئے چھے اللہ है लतालम गुनार दिके न जोर दियो ना बंदा मुने कुरे तुमी रो तमं ज़िंदगी रे गुना गुलो के माफ कुरे दा है लतालम तुम्हार शम ने जखुन दुखना खात जखुन तुरे रखी दुजन मनुष्य को तभी शिश कुरे मुने पुरे जाए रे अमादेर मस्ती के जादेर जनम दुखीनी माँ प्रशब्द बनो सुध्य करेनी माँ जिधे दुनिया थे कि विदाय हुए चे मेहरबानी कोरे वही मायर कबूरे शुमस्तो आज़ाब गुलो के माफ करे दिया वही मार कबूर गुलो के जन न तेरे बगन बनिए दा हैलतालब बब जन जिधे चले गए लो ज़िंदगी रे गुना गुलो माफ करो वही बाबर कबूर गुलो के उजन न तेरे बगन बना शबाई शे पीते मातर जन्नो अल्लर शिकनुशी दोआ टिकाड़े और अब्बीर हम हो माँ 
كما ربيانا صغيرا أقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هل تعلم خسكر مهرباني قريب এই মাফরায় যখন যারা করলেন শোনার জন্য যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন রাতের ঘুমকে হারাম করে যারা কোরআন শুনতে এসেছেন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে মেদা দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে সহজকে তারা হাত যারা বাড়িয়ে দিলেন আর যারা আলোচনা করেছেন মেহরবানি করে বিনিময় কালকে আমাদের কঠিন মুসিবতের দিনে এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য নাজাতের মাধ্যম তুমি আল্লাহ বানায় দিও समस्त मानुष के तुम कबुल करो पिता माता कबरे जे थे कबर टा तुम जन्नतर बागान बनिए दसानी कर सम्मानित परिचालक जनब हाफिज मोहम्मद नुरुल इसलम भाई के तुम कबुल कर संगे छोट आबू घोर के तुम कबुल कर एक संगे जानना जाफिक दिए दियो आबू घोर के तुम अल्लाह तला छोट मानुष जे आबू घोर घोर नामे बाबा मद्रासा प्रतिष्ठा कर मेहरबानी कर आबू घोरा के जगत धन्य आलम हिसाब से कबुल कर मुसलमान मार खाए कश्मीर मुसलमान रक्त दिए हलि खेला पाखिर बाच्चार मत मुसलमान दे गुली कर मेरे फिर अल्लाह तमाम पृथ्वी मुसलमान दे तुम अल्लाह हेफाजत करो तमाम पृथ्वी मुसलमान दे के एक प्लैटफर्म से तौफिक दिए दा सकाल देखा प्रत्येक जगह पृथ्वी सब जगह पथपथ कर पता उठते दिन देखाफिक दिए दा परीक्षा उत्तीर्ण होते जहां नाम सर उपाय हाथ बाड़िए प्रत्येक के अल्लाह तुम दिन इसलम कबुल करना आसमान जमीन वाला मुसीबत थे निरापत्ता दान करो हमारे भाईरा जत आलोचना शुने शुनसी 
পিন পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রত্যেক আলোচনা শুনেছে আল্লাহ কে ওঠার চেষ্টা করে নাই প্রত্যেকের অন্তরে কোরআনের কথাগুলোকে তুমি আল্লাহ যেন তারা ধরে রাখতে পারে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে সে তাওফিক দিয়ে দাও দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় খবরে আমাদের সবাইকে কালে বা জপতে জপতে মারার তৌফিক দিও দুনিয়া থেকে যেদিন চলে যাব শহীদ ইমরন দিয়ে দিও দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় খবরে ইমান নে মারার তৌফিক দিয়ে দিও সর্বশেষ ওকো নামে এক ভাই তার আম্মার জন্য দোয়া চেয়েছেন আর এত অসুস্থ থাকলে সেটাই কামেরা আজলা দান করো অবকেও তুমি কবুলার মঞ্জুর করে নিও রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না মোহাম্মদুর রসুল্লা